good morning students ipo namu vandu thermodynamics la vandu unit number 1 vandu nama discuss panniterukom so far unit number 1 ku vandu oru moonu video namu vandu nama vandu release panniterukom pa adha neenga vandu kandipa go through panniterpinga abindradha na nambra nanu and the previous 3 videos la pathina nama vandu basic concepts ellame vandu nama vandu detailed ah vandu nama discuss panniterukom இப்ப வந்து அந்த கான்செப்ட வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து நல்ல மைண்ட்ல கொண்டு போயிருந்தா மட்டும் தான் நம்ம வந்து அப்கமிங்ல வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து நான் கிளியர் கட்டா நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் விட்டுருக்குப்பா அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இந்த வீடியோல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவாப்பா சிம்பிள் தான் என்னென்ன டூ மார்க்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மென் பி குவாசி ஸ்டேட்டிக் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் நீங்க வந்து எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்ல என்னென்னா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம எதை பத்தி பார்ப்போம் பாத்தீங்கன்னா என்ன நிறைய ப்ராசஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகும்னு சொன்னிருப்போம் அதை பத்தி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டடி ஃபுல் எனர்ஜி கிரேஷன்ஸ்ல ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்கும் அதை நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம பார்த்து முடிச்சிடலாம் Okay, Baba. Staff in charge, this is T. Sudeh, Sustained Professor, Department of Mechanical Engineering, Kamaraj College of Engineering and Technology. Now, let's see about the quasi-static process. Okay? Uh, students, through this slide, we will see what is meant by quasi-static process. Uh, quasi is the infinitesimal meaning. Static is the rest condition. Not in moving condition. Process is the state point. One state is the one state. 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 Process is the change of state. One state is the one state. Then, the quasi-static process is the one state. எல்லாமே <laughs> இருக்கும் <laughs> அதே ப்ராப்பர்ட்டியில தான் மெயின்டைன் ஆகும் அந்த இதுக்கு பேர் தான் ஈக்குவலி பிரியம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னா சடனா வந்து இந்த வெயிட் வந்து இந்த பிஸ்டனை விட்டு வெளியில் ரிமூவ் பண்ண போறோம் அப்ப இந்த பிஸ்டன் வந்து என்ன செய்யும் இப்ப மேல அப்போ டைரக்ஷன்ல ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகி மேல நோக்கி வரும் அப்ப அது யாரை வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணும் இந்த ஸ்டாப்பரை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல வந்து இப்ப பிஸ்டன் வந்து ரெடியா இந்த இடத்துல வந்து நின்றுரும் அப்ப உள்ள கம்பரசிட்டி யார் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி ஒன்னோட ஒன்னு நல்லா கொலாய்ட் ஆகிட்டு ஃபைனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்றத அடையிறதுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் டைம் அழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து ஃபைனலா ஒரு செட்டில் ஆகி ஒரு ரெண்டு இடத்துல வந்து செட்டில் ஆகி செஞ்சு முடிஞ்சிருக்கும் அப்ப ஃபைனலா ஸ்டேஜ் அடையிறதுக்கு வந்து சடனா நம்ம வெயிட்டை ரிமூவ் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபைனல் ஸ்டேட் அச்சீவ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் கழிச்சு தான் ஃபைனல் ஸ்டேட் அச்சீவ் பண்ணும்பா அப்ப ப்ரெஷர் குறைஞ்சிரும் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிரும் வால்யூம் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் யாரோட வால்யூம் அப்ப அதுல ஃபைனல் ப்ரெஷர் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் ஃபைனல் வால்யூம் நம்ம பாத்துருவோம் இப்ப சடனா வெயிட்டை ரிமூவ் பண்றதுனால ஃபைனல் ஸ்டேட் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஆகுது ஏர் மாலிகூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கொலாய்ட் ஆகும் அப்ப அதனால ஃப்ரிக்ஷன் வரும் ஃப்ரிக்ஷன்னால ஹீட் லாஸ் வரும் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த வெயிட்டை வந்து நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண போறோம்ப்பா இப்ப வந்து பாருங்க நான் உங்களுக்கு டிரா பண்ணிடுறேன் டிரா பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஈஸியா வந்து புரிஞ்சிடும் வந்துருக்கு இப்ப வந்து ஒன் செகண்ட் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் டிரா பண்றது வந்து இனிஷியலா வந்து இவ்வளவு பெரிய வெயிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்றோம் இப்படி ஒன் டூ நெக்ஸ்ட் வெயிட் வந்து த்ரீ அப்படின்னு நம்ம டிரா பண்ணிருக்கோம் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போது ஈஸியா புரியும் அப்ப மொத்தமா வந்து ஒரு வெயிட் இருந்துச்சு அப்படியே வெளியில எடுக்கும் போது இந்த பிஸ்டன் மேகல வேகமா வந்து டிராவல் ஆகி ஏர் மாலிகூல்ஸ் வந்து ஒன்னோட ஒன்னு குழாய்டல் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்ப ஃபைனல் ஸ்டேட் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நமக்கு டைம் ஆச்சு இப்ப என்ன செய்ய போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வெயிட்டா ரிமூவ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த வெயிட்டை வந்து மெதுவா ரிமூவ் பண்றோம் அப்ப பிஸ்டன் வந்து மேல வந்து கொஞ்சமா மேல மூவ் ஆயிருந்திருக்கும் 
அப்ப ஏர் மாலிகூல்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபாஸ்டா மூவ்மெண்ட் ஆக முடியாது அப்ப மெதுவான மூவ்மெண்ட்ல தான் இருக்கும் அப்ப ஃபிரிக்ஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஹீட் லாஸும் கம்மியா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிஸ்ட் அடுத்த வெயிட்டை ரிமூவ் பண்றோம் அப்ப பிஸ்டன் வந்து கொஞ்சம் இந்த 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 பொசிஷன்ல வந்திருக்கும் இப்படி நம்ம வெயிட்ட வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி வெளியில எடுக்கும் போது உள்ள நடக்கக்கூடிய ஏர் மாலிகூல்ஸ் கூடிய ஃபிரிக்ஷனை வந்து நம்மளால ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஏர் மாலிகூல்ஸ்ல நடக்கக்கூடிய கொலாய்டல வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அதனால வந்து ஃபிரிக்ஷனையும் ஹீட் லாஸையும் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும் அப்ப ஆனா இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்லோ ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் இது வந்து பிராக்டிகலி இம்பாசிபிள் இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு தியரிக்காக இந்த இடத்துல நம்ம வச்சிருக்காங்க ஆனா பிராக்டிகல் படி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்பெல்லாம் ஒவ்வொரு வெயிட்டா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்னைக்கு வந்து ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்க முடியும் அப்படின்றது நீங்க பாத்துக்கோங்க இன்ஜின் சிலிண்டர் அப்படின்றது நம்ம பாத்துருக்கோம் இன்ஜின்குள்ள வேகமா வந்து எல்லா மூவிங் காம்போனன்ஸும் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்படி போய் மெது மெதுவா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வெயிட்டா ரிமூவ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி இப்படி ஃபிரிக்ஷன் எல்லாம் குறையுது சார் ஆனா வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன் ஆனா பிராக்டிகலி இம்பாசிபிள் இப்ப ஒவ்வொரு வெயிட்டா நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது ஏர் மாலிகூல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி ஃபைனல் ஸ்டேட் நம்ம ரீச் பண்ணிடுறோம் ஆனா என்ன பண்ணிடுறோம் இப்ப ப்ரீவியஸா நடந்ததுக்கு இந்த இதுக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம் சடனா ரிமூவ் பண்றோம் அது ஃபைனல் ஸ்டேட்டை அச்சீவ் பண்றதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிரிக்ஷன் பிட்வீன் ஏர் மாலிகூல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி மெது மெது ஒரு ஒரு வெயிட்டா ரிமூவ் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து ஃபிரிக்ஷன் பிட்வீன் ஏர் மாலிகூல்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டையும் நம்மளால ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும் இது வந்து ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ் தெர் இஸ் நோ ஃபிரிக்ஷன் அண்ட் ஹீட் லாஸ் இதான் வந்து குவாசி ஸ்டாட்டிக் ப்ராசஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்க்க போறோம் இது வந்து எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா வெப்ப இயக்கவியல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லெவன்த் டுவெல்த்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அந்த 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 லா தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இதுல வந்து இது ஒரு இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் கொஸ்டின் Uh, energy can neither be created nor be destroyed but one form of energy can be converted into another form of energy enna sollanga tamil la epdi sollalam pa atrale aakku valikava mudiyadhu but one form or form ah vandha innoru form ku maatha mudiyum engine la vandha namma vandha fuel endradhu chemical energy ah kudukrom adhu vandha heat energy ah maarudhu adhu vandha mechanical energy ah maatrom mechanical energy abindradhu edhume illa or element vandha rotate aana adhula vandha namakku vandha mechanical energy kadaikum abindradhu naabu vechukunga idhu dhaan indha rendu relation indha rendu law vai neenga eludhanum idha neenga eludhringala eludhaliyo indha rendaiyume neenga eludhanum okay appa first law thermodynamics abindradhu edha deal pannum abindradhu இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஒரு அது வந்து பின்னாடி வந்து நான் உங்களுக்கு அது வந்து சொல்றேன் நான் ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு சிஸ்டத்துடைய இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து போக்கஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் அதே இது வந்து ஒரு சிஸ்டத்துடைய டெம்பரேச்சரை நம்ம போக்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஜீரோ லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடனமிக்ஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜியை போக்கஸ் பண்ணும் ஜீரோ லா வந்து டெம்பரேச்சரை போக்கஸ் பண்ணும் ஃபார் ஏ க்ளோஸ் சைக்கிள் நெட் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு நெட் ஒர்க் டிரான்ஸ்பர் நம்ம நம்ம வந்து க்ளோஸ் சைக்கிளா இருக்கும் போது அது வந்து என்ன சார் க்ளோஸ் சிஸ்டம்ல என்ன பார்த்தோம் தேர் இஸ் நோ மாஸ் டிரான்ஸ்பர் ஒன்லி எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர் இந்த லா வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா மெமரி பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பாருங்க இதுதான் முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ரெண்டுமே முக்கியமானது இல்ல இந்த மூணு இதுல வந்து எது இம்பார்ட்டன் பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த லா தான் உங்களுக்கு முக்கியமான லா ஹீட் சப்ளைடு டு தி சிஸ்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் ஒர்க் டன் பை தி சிஸ்டம் அண்ட் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பிளஸ் டெல்டா யூ அப்படின்றத நாம வச்சுக்கோங்கப்பா இப்ப வந்து ஒரு ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து சின்ன டயராம் மட்டும் டிரா பண்றேன் அதுல வந்து அது மூலமா நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு சிலிண்டர் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஹீட் சப்ளை பண்ண போறோம் நான் போச்சு ஹீட்னாலே கியூன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து இந்த இங்க இதுல காமிச்சுறேன் நான் ஆஹ் இது வந்து ஒரு சிலிண்டர் பா இந்த சிலிண்டர்ல இந்த சிலிண்டர்ல வந்து இப்ப யார வந்து நீங்க ஃபில்அப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இந்த யாருக்கு வந்து நீங்க ஹீட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யார்ல இருக்கக்கூடிய யார்ல நிறைய மாலிகூல்ஸ் இருக்கு அந்த மாலிகூல்ஸ் உடைய இன்டர்னல்
system is equal to work done by the system and change in internal energy of the system. If you have the internal energy change, the piston will move. If we have the work done, we will supply the heat. If the heat supply is equal to work done by the system, the piston will move. That is W. If you have the air molecules, you can change the change in internal energy delta u. That is what we call it. This is a statement. 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 Okay, wow. Dear students, now we have a basic concept in the basic concepts in order to update the basic concepts in order to discuss the details. That's why you can go through each and every term and go through each and every term and each and every term and you can focus on each and every term and you can focus on each and every term and you can focus on each and every term. Next, we have a problem side and we have a problem side. We have a problem side and we have a problem side. प्रॉब्लम तो लव दे ये ना 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 सिंबल्स वन्दे ना हम यूज़ पन रहांगे ये ना ना टर्म्स यूज़ पन वांगे आप डिंटर दोन्दे इन द स्लाइड्स लव दे ना लिस्ट ओपन रहेंगे इन द स्लाइड्स लव दे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टर्म्स मटे ना वांदे पुर्तेर के बार आप डे नहीं ये फर्ज़ना प्रॉब्लम्स वन्दे � apa W apa ni na work then apa ni dah na boleh cuci, orang orang guys orang orang dek question la, anda heat supply to to the system apa ni dalam hari sulung orang, apa anda elah sulung ni na anda value anda plus port anda value anda elah na value port itu orang orang dapat dia edit dia ni, heat rejected by the system apa ni sulung orang na anda value orang negatif ni dia ni, ini itu work then on the system port orang na W ni port itu minus la port orang Nama tu anda orang berikan kepada kita pelajaran pati, na plus port anda value beri diri anda. Ini dalam bah, ini dalam first, ini dalam nol, nol row, anda beri beri important row, ini dalam simple semua beri beri ni yang pat, anda minor tu ni yang sah proud tu, anda tu beri beri easy lah ya. Okey bah. Next tu anda important term pati, na internal energy, atau orang simple anda capital U. Change ni ada orang tu tahu apa, W abdi ni terus anda orang tu tahu. Apa itu delta U abdi ni pati, na Change in internal energy, U2 minus U1. Initial air come with U1, that is what we have to do with heat and cool. That is what we have to do with the node stage. Then U2 minus U1. That is why we have to say capital V is volume. Change of volume is delta V, V2 minus V1. That is why we have to say one property. Pressure, temperature, enthalpy, all of them. Change is what we have to say. Delta is what we have to say. Okay. Change in temperature na T2 minus T1. Change in pressure na T2 minus P1. That is the name of delta P. Okay, next one. One day, we have to define the process. You have to define the W2 minus W1. W1 is the name of W1. That 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 is the name of W1. If you have to define the process, W of 2-3, இப்படி நீங்கள் எல்லுதிலை நாளே, அது வந்து போது மானதார் இருக்கும். Okay, வாப்பா. அன்று வந்து heat இக்கு பார்த்தீர்கள் அதே மாறி வந்து Q of W கு என்ன பண்ணீர்களும் அதே procedure Q of 1 to 2, இவ்வே 2 to 3 process. இதைம் நரைய process வேரியை வரலாம் யா. இப்பு வந்து இதே மாறி வந்து 3 to 4 வருது நீங்களே, இதில் வந்து thermodynamics பொருத்தலவு, thermal பொருத்தலவே, 2V வந்து இன்வாலாவுக்கியா. First வந்து இன்னோட, first வந்து V வந்து, capital V வந்து volume அப்படின் சொல்லாம். அதுவுடை unit வந்து meter cube. Units பத்து நான் இங்கு discuss பண்ணவேல்லப்பா, நீங்கள் வந்து parallel வந்து problem solve பண்ணுமோது, நீங்கள் அப்படி easy வந்து தெரிஜிருக்கலாம். Second V வந்து specific volume அப்படின் சொல்லுவாங்க. Small V அப்படின Initial conditions are, apa yang jadi samula guru tuan dia, aduh anda mahu apa dia lakukan? Nah, one one, demari ini, aduh anda pressure pressure orang unit lakukan, orang anda meter cube lakukan, orang anda degree Celsius lakukan, ini semua mahu anda P one V one P one. Final conditions seperti apa? Adalah P two V two T two. Press final pressure, final volume, final temperature. Ini adalah just to orang simple guru tuan dia. Just to slide go through pun ini. Anda simple itu, enna per, alam mata ni mind nak kontrol dengan ni, easy aja, nama nara aja, problem aja, attack pun nampi. Okey, apa simple problem, semua orang biasa buat tu, ni ni by confident ni ni solve pun orang, orang confident sendiri ni aja, easy aja solve pun tu, boleh dek lah. Okey, apa sistem apa ni aja, enna ni orang orang tu terus terus niya, it may be a living thing or it may be a non living thing. सिस्टम वोटिंग तो देखें ना सुनो लम्बा मैकेनिकल लिमिट अपर तो लोग उनके ना नाम वो वरों डेली उनमें वांडी वोट पड़ो अबे इंजन नाम वो वरना वो ये आर कंप्रेसर नाम वो वरना वो थर्मामीटर नाम वो वरना अबे ये ना ना मैकेनिकल लिमिट रुको इल्ला में नाम वो चलेगा 
அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு நீங்க ஹீட் வந்து நம்ம வெளியில இருந்து கொடுத்தோம் பாய்லர் இருக்கு அதை நாம வச்சுக்கலாம் பாய்லர் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வாட்டர் வந்து உள்ள போகும் வெளியில வந்து ஹீட்டை கொடுத்து நம்ம வந்து ஸ்டீமா மாத்துவோம் எக்ஸலன்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா ஹீட் சப்ளை எடுக்கும் பாய்லர் வந்து அப்ப வந்து ஹீட் வந்து நம்ம சப்ளை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த இடத்துல வந்து அந்த வேல்யூ வந்து பிளஸ் போட்டு எழுதிக்கீங்க ஹீட் வந்து ஒரு சிஸ்டத்துல வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு சைலன்சர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியை ஓட்டி முடிச்சுட்டு வெளியில வந்து ரெஸ்ட்ல வச்சிருப்போம் அப்ப வந்து அந்த சைலன்சர்ல இருந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கும் ஹீட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகி அட்மாஸ்பியர் போயிட்டு இருக்கும் அப்ப சைலன்சர் இஸ் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் டிவைஸ் அப்ப வந்து அந்த இடத்துல வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மைனஸ்ல போட்டு எழுதிங்க இப்ப வந்து கம்ப்ரஸர் இதெல்லாம் ஒர்க் வந்து நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணாதான் அது வந்து ஓட ஆரம்பிக்கும் ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்ப வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒர்க் டன் ஆன் தி சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டத்துல இருந்து இன்ஜின் அப்படின்னா வந்து ஒர்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய காம்பனன் அப்ப அது ஒர்க் டன் பை தி சிஸ்டம் அப்ப அந்த ஹீட் சப்ளைடா ரிஜெக்டடா ஒர்க் டன் ஆன் தியா பை தியா இதை மட்டும் பார்த்து நம்ம பிளஸ் மைனஸ் போட்டு எழுத போறோம்டா இதெல்லாம் நிறைய டேர்ம்ஸ் வந்து டெர்மினல் டிவைஸ்ல இன்வால் ஆக போகுது வெரி வெரி சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் தான் ஓகே இப்ப ரெண்டு வி அமௌண்ட் நாம வச்சிருக்கீங்க கேபிட்டல் வி ஸ்மால் வி கேபிட்டல் வின்றது வால்யூம் ஸ்மால் வின்றது ஸ்பெசிபிக் வால்யூம் இனிஷியல் கண்டிஷன் எல்லாத்தையுமே ஒன் வச்சு எழுதணும் நாம வச்சுக்க ஃபைனல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே டூ போட்டு எழுதணும் நாம வச்சுக்க அவ்வளவுதான் சிம்பிள் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆக போறது வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் பார்ட் ஓகே திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன்வால்வ் இன் தி இன்ஜினியரிங் தெர்மோடமிக்ஸ் எஸ்பெஷலி இன் யூனிட் நம்பர் ஒன் ஓகே அப்பா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நீங்களே ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஈஸியா A closed system receives an input heat. ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஹீட்டை வந்து இன்புட்டா ரிசீவ் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம வந்து சப்ளை பண்றோம் அப்படின்ற மீனிங் சப்ளை பண்ணாதான் நம்ம அந்த சிஸ்டம் வந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும் எவ்வளவு ஹீட்டை ரிசீவ் பண்ணுதியா ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிலோ ஜூல் அண்ட் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஃபார் சிஸ்டம் வந்து இவ்வளவு ஹீட்டை ரிசீவ் பண்ணிடுது அண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் பை இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் அப்ப அந்த சிஸ்டத்தோட இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது எவ்வளவு தூரம் இப்ப போட்டு <laughs> ஹீட் வந்து ரிசீவ் பண்ணுது அப்படின்னா சப்ளை பண்ணு ஓகே அப்ப அதனால சப்ளை பண்றது மூலமா அந்த சிஸ்டத்தோட இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு அது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்ப இன்க்ரீஸ்ட் அப்ப ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு அது மாறிடுச்சு அப்ப நீங்க எப்படி எழுதணும்னா டெல்டா யு அப்படின்னு எழுதணும் அப்ப யு டூ மைனஸ் யூ ஒன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இன்க்ரீஸ் ஆனா பிளஸ் சிம்பிள் அப்ப பிளஸ் போட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ ஜோ இன்க்ரீசஸ் அதனால போட்டிருக்கேன் நான் எப்பயுமே தெர்மோடமிக்ஸ்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா யூஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன டபிள்யூ கேக்குறாங்க கியூஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பிளஸ் டெல்டா யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வெல் நோன் ஃபார்முலா அப்ப வந்து கியூவோட வேல்யூ தெரியும் டெல்டா யூட வேல்யூ தெரியும் அப்ப நமக்கு டபிள்யூ தனியா தேவை அப்ப டபிள்யூ ஒரு சைடு வச்சுட்டேன் கியூ அப்ப கியூ மைனஸ் டெல்டா யூ போட்டேன்னா பைனல் ஆன்சர் வந்து இந்த சிஸ்டத்துல இருந்து நமக்கு எவ்வளவு ஒர்க் கிடைக்குது நூத்தி இருபத்தஞ்சு கிலோ ஜூல் ஆஃப் ஒர்க் வந்து நம்ம கையில ஈஸியா கிடைச்சிருக்கு ஒரு டெல்டா யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது நீ மைண்டு கொண்டு போயிடணும் அப்ப அது போக போக ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு இஷ்யூ கிடையாது டெல்டா யூ யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் அப்படின்றது எழுத முடியும் அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனா பிளஸ் டிக்ரீஸ் ஆனா மைனஸ் ஓகேவாப்பா அப்ப அதுல இருந்து நமக்கு வந்து இப்ப எவ்வளவு ஒர்க் வந்து கிடைக்குது அப்படின்றது கேட்கறாங்க இது வந்து திருமணமிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல அவங்களுக்கு தெரியும் திருப்பி இந்த அப்புறம் நான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கு புரியறதுக்காக கியூஸ் ஈக்வல் டபிள்யூ பிளஸ் டெல்டா யூ டபிள்யூ மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுக்க டபுள் டெல்டா யூ மட்டும் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் ஒர்க் <laughs> 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 If during a flow process, 5 kW pedal work is supplied, in the flow process, 5 kW of pedal work is supplied. If we supply the work, we will supply the work. If we supply the work, we will supply the work. If we 
அப்ப வந்து ஒர்க்கு வந்து நம்மள்ட்ட வந்து எக்ஸ்டர்னலா எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை பண்றோம் அந்த சிஸ்டம் ரன் ஆகுது அப்ப நம்ம செலவு பண்றோம் அப்படின்னா மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுருவீங்களா ஒர்க் சப்ளைடுனாலே மைனஸ் அப்ப ஃபைவ் கிலோ வாட்ஸ் அப்படியே போட்டு முடிச்சிருங்க இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் இன்க்ரீசஸ் அப்ப இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னாலே என்ன சொல்றோம் இப்ப டெல்டா யூ போடணும் அப்ப என்ன போட்டுருவீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீசஸ் ஒன் மினிட் இஸ் ஒன் மினிட்டுக்கு எவ்வளவு கிலோ ஜூல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்டர்னல் எனர்ஜி டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் அப்ப டெல்டா யூ டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ ஜூல் ஒன் மினிட் அப்படின்றது பெர் மினிட் இது வந்து இந்த மீனிங் தான் அர்த்தம்னா பெர் மினிட் நாளும் இந்த ஒன் மினிட் நாளும் சேமியா ஓகேவாயா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த இதுல வந்து டபிள்யூவும் கொடுத்தாச்சுடா டெல்டா யூவும் கொடுத்தாச்சு அப்ப என்னடா கண்டுபிடிக்க சான்சஸ் இருக்கு அந்த சிஸ்டத்துல இருந்து எவ்வளவு ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுதான் கேட்க முடியும் ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ண அந்த கீ டேம படி படிச்சு முடிச்சுட்டு கிவன் டேட்டா போட்டு ப்ராப்ளம் இது சிம்பிள் ப்ராப்ளம் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு சில நேரம் ஈஸியா கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அதை நீங்க கமிட் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க இட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ப்ராப்ளம் யூனிவர்சிட்டி ப்ராப்ளம் கேட்டது எல்லாத்தையும் நீங்க கோத்துக்கு பண்ணிதான் ஆகணும் ஓகே அப்ப இதுல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு ஃபார்முலா கியூ சி போல் டபிள்யூ பிளஸ் டெல்டா யூ ஓகே அப்ப இந்த இந்த கியூ அப்ப கியூன்றது உனக்கு தெரியும் ஹீட் சப்ளைடு இல்ல ரிஜெக்டட் எதனால இருந்துட்டு போகுது அதனால டபிள்யூன்றது ஒர்க் பை த ஆன் தி சிஸ்டம் இல்ல பை தி சிஸ்டம் டெல்டா யூன்றது இன்க்ரீசஸ் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆர் டிக்ரீசஸ் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி எப்பனாலும் கொடுப்பாங்க அதுக்காக நம்ம பார்த்து கேட்கலாம் அப்ப பெடல் ஒர்க் சப்ளைடுன்னு சொல்லியிருந்தா அப்ப டபிள்யூ மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் கிலோ வாட் மைனஸ் என்ன போட்டோம் நம்ம வந்து சப்ளை பண்றோம் இன்க்ரீசஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் தி சிஸ்டம் இன்க்ரீசஸ் அப்ப டெல்டா யூ அப்ப ஒரு மினிட்டுக்கு இருநூறு கிலோ ஜூல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப வந்து ஒரு மினிட்ன்றது நான் எப்படி சொல்றேன்டா பெர் மினிட் அப்ப பெர் மினிட்டுக்கு இருநூறு இன்க்ரீசஸ் அப்ப இங்க இருந்து பிளஸ் சிம்பிள் போடணும் அப்ப வந்து கண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க இது வந்து கிலோ வாட்ஸ்ல இருக்கியா இது வந்து கிலோ ஜூல் பெர் மினிட்ல இருக்கு அப்ப வந்து இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா யூனிட் வந்து சேமா இருக்கணும் ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கிலோ ஜூல்ல கொடுத்தாங்க அப்படியே நம்ம பைனல் ஆன்சர்ல கிலோ ஜூல்ல எழுதிட்டோம் இப்ப வந்து இது வந்து கிலோ வாட்ஸ்ல இருக்கு இது வந்து கிலோ ஜூல் பெர் மினிட்ல இருக்கு அப்ப வந்து இதை வந்து எது கொண்டு போறோம் கிலோ முதல்ல வந்து பெர் மினிட்டுக்கு எவ்வளவு எவ்வளோட இன்க்ரீஸ் ஆகுது டூ ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப பெர் செகண்டுக்கு அப்ப மினிட்ல இருந்து நம்ம செகண்டுக்கு டிராவல் ஆகுறோம்னா எதா இந்த வேல்யூ எதாவது டிவைட் பண்ணணும் சிக்ஸ்டி யாரும் டிவைட் பண்ணுங்க பெர் மினிட்டுக்கு எவ்வளவுதான் ஒரு ஒரு மூணு மினிட்ன்ற எத்தனை செகண்ட் அறுபது செகண்ட் அப்ப பெர் மினிட்டுக்கு டூ ஹண்ட்ரடா இருக்கும்னா பெர் செகண்டுக்கு கண்டிப்பா டூ ஹண்ட்ரட விட கம்மியா தான் இருக்கும் அப்ப கிலோ ஜூல் பெர் செகண்ட் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா கிலோ வாட்ஸ் இது வந்து ஜூல் பெர் செகண்டியா இந்த ஜூல் பெர் செகண்ட் நம்ம வாட்ஸ் எழுதிக்கோங்க இந்த கிலோவை அப்படியே போட்டுக்கங்க என் யூனிட் வந்து நான் முன்னாடியே நான் கொடுத்துருந்தேன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒரு சில யூனிட்ல மாத்தி மாத்தி கொடுப்பாங்க அதனால தான் நீங்க ப்ராப்ளத்தோட அப்படியே கோத்துரு பண்ணிருங்க அப்ப நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கிறது கிலோ ஜூல் பெர் மினிட்ரா அந்த மினிட்டை வந்து செகண்ட்ஸ் கொண்டு போங்க அப்ப ஏதாவது டிவைட் பண்றீங்க சிக்ஸ்டியால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா இந்த செகண்ட்ஸுக்கு மாறிடுது ஜூல் பெர் செகண்ட் அப்படின்றது வாட்ஸ் ஓகே அப்ப அது வந்து பவர் அதுதான் நமக்கு தெரியும் பவர்ன்றது உனக்கு தெரியும் அப்ப கிலோ வாட்ஸுக்கும் மாறிச்சு அப்ப இதுவும் கிலோ வாட்ஸ் இதுவும் கிலோ வாட்ஸ் தர் இஸ் நோ இஷ்யூ அப்ப டைரக்டா நீங்க என்ட்ர ஆக வேண்டியது எதுனா எங்க போக வேண்டியது ஃபார்முலா எழுத வேண்டியது கியூ சி கோல் டபிள்யூ பிளஸ் டெல்டா யூ அப்ப கியூட ஆன்சர் தான் நம்ம கேட்டிருக்கு டபிள்யூ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் கிலோ வாட்ஸ் டெல்டா யூ அப்படின்றது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ரெண்டு மைனஸ்ல வந்து இருக்கு ஏன்னா அப்ப ஹீட் வந்து மைனஸ்ல வந்து என்னடா ஹீட் வந்து ரிஜெக்டட் ஃப்ரம் தி சிஸ்டம் இல்ல ஹீட் லாஸ் ஃப்ரம் தி சிஸ்டம் எப்படினாலும் நம்ம பேர் சொல்லிக்கலாம் அந்த வேல்யூ வந்து பிளஸ்ல வருது மைனஸ்ல வருது தர் இஸ் நோ இஷ்யூ தான் ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த சிஸ்டத்தை விட்டு வெளியில வருது அப்ப மைனஸ் தான் வரணும் நீங்க கண்ண முடிட்டு மைனஸ்ல போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்ப ப்ராக்கெட்ல வந்து ஹீட் லாஸ் ஃப்ரம் தி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஆன்சர் கொடுக்க முடியும் ஓகே அந்த ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ற அது ஒர்க்கா ஹீட்டா இன்டர்னல் எனர்ஜியான்னு பாக்குற சப் ஒர்க் சப்ளை பண்ணா பிளஸ் ஒர்க் வந்து கிடைச்சா ஒர்க் வந்து சப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் அந்த ஒர்க் கிடைக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிளஸ் ஹீட் சப்ளை பண்ணா பிளஸ்ல போட்டுரு ஹீட் வந்து லாஸ் ஆகுது ரிஜெக்ட் ஆகுதுன்னா மைனஸ்ல போட்டுரு இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்க்ரீ
அப்ப வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர் கியூப்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு மெகா பேஸ்கல்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு பேஸ்கல் பார் அப்படி எல்லாமே வந்து என்ன எதோட எதோட சம்பந்தப்படும் பிரஷரோட சம்பந்தப்படும் இப்ப மீட்டர் கியூப்ன்றது வால்யூமோட சம்பந்தப்பட்டது அப்ப இனிஷியல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இது வந்து இனிஷியல் வால்யூம் இது வந்து இனிஷியல் ப்ரெஷர் அப்ப வந்து இது எப்படி எடுத்துறதுனா வி ஒன் பி ஒன் ஓகே வைப்பா அப்படின்னு ஆபோ வச்சுருங்க பாரு <laughs> பைனல் பி டூவும் பாருங்க ரெண்டுமே சேம் பிரஷர் அப்ப அதனாலதான் என்னப்பா சொல்லியிருக்காங்க தி பிரஷர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே அப்ப கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் ப்ராசஸ்ல நம்ம வந்து கம்ப்ரஸ் பண்றோம் அந்த கேஸ் ஓகே வாப்பா அதுக்கப்புறம் பாருங்க தேர் இஸ் ஏர் இஸ் ஏ டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ ஜூல் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் தி கேஸ் டூரிங் தி ப்ராசஸ் அப்ப அந்த கேஸ நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணும் போது தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ ஜூல் ஆஃப் ஹீட் வந்து அந்த சிஸ்டத்தை விட்டு வெளியில வருது அப்ப ஹீட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகி வெளியில வருதுன்னா அப்ப வந்து என்ன சொல்லுவோம் ஹீட்னாலே கியூ அப்ப வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் சொல்றோம் ஃப்ரம் தி ப்ராசஸ் அதெல்லாம் சொல்லிட்டே வரும் அப்ப வந்து சிஸ்டத்தை விட்டு வெளியில வருது அப்படின்னாலே மைனஸ் போட்டு கியூ எழுதணும் அப்படின்றது ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்ப ஃபைனல் என்ன கேட்பாங்கன்னா ஹவு மச் டஸ் தி இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் தி கேஸ் சேஞ்சஸ் அப்ப இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அந்த சிஸ்டத்துல நம்ம வந்து அந்த ஏர கம்ப்ரஸ் பண்ணும் போது அப்ப டெல்டா யூ நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது நாம வச்சிருக்கோம் இப்ப நம்ம இனிஷியல் நம்ம அஷ்யூஸ்வல் கிவன் டேட்டா எழுதுவோமா கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இனிஷியல் நாளே அப்ப வந்து என்ன கொடுத்துருவோம்னா இது வந்து இனிஷியல் வால்யூம் தானப்பா அப்ப வி ஒன் எழுதியிருக்கு இது வந்து இனிஷியல் பிரஷர் தானப்பா அப்ப இனிஷியல் பிரஷர் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க தெர்மோடைனமிக்ஸ பொறுத்தளவு யூனிட் ஒன் பொறுத்தளவு நம்ம வந்து பிரஷரை வந்து கிலோ பாஸ்கலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்ப மெகா பாஸ்கல்ல கொடுத்தாங்கன்னா கிலோ பாஸ்கலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு மல்டிபிளைடு பை தௌசண்ட் அப்ப டென் பவர் த்ரீ இந்த இடத்துல போட்டுருங்க அப்ப வந்து அந்த வேல்யூ மல்டிபிளைடு பை தௌசண்ட் அப்ப கிலோ பாஸ்கலுக்கு மாறிடுச்சு அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் அது தௌசண்ட் ஆல மல்டிபிளை பண்ணா ஒன் நாட் ஃபைவ் கிலோ பாஸ்கல் அப்ப வால்யூம் வி ஒன் கொடுத்தாச்சு இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேட்டியா அதுக்கப்புறம் வந்து இது ரெண்டும் ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்ப வந்து இது பேரு வி டூ இது பேரு பி டூ அப்ப இந்த பி டூ எப்படி எப்படி இப்ப நம்ம வந்து கிலோ பாஸ்கல் கொண்டு போனா அழகை மல்டிபிளைடு பை தௌசண்ட் போட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து டைரக்டா இங்க ஒன் ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்படின்னு போட்டு கிலோ பாஸ்கல் எழுதிட்டாங்கப்பா இப்ப இனிஷியல் ஸ்டேட் எழுதிட்டோம் பைனல் ஸ்டேட் எழுதிட்டோம் இனிஷியல் நாளே ஒன் வச்சு எழுதுனப்ப ஞாபகம் வச்சுருங்க பைனல் நாளே டூ போட்டு எழுதணும் ஞாபகம் வச்சுருங்கப்பா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகுது ஃப்ரம் தி ப்ராசஸ்ல இருந்து அப்ப ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆனாலே மைனஸ் போடணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ மைனஸ் போட்டாச்சு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் கிலோ ஜூ ஓகே வாப்பா இதுல நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரஷர் வந்து எம்பி கிலோ பாஸ்கல் இருக்கணும்ப்பா வால்யூம் மீட்டர் கியூப்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கங்க ஹீட்டோட யூனிட் வந்து இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அது ரிஸ்னோஸ் யூ நமக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்சஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்ப டெல்டா யூ கொஸ்டின் மார்க் போட்டாச்சு இந்த டெல்டா யூ எப்படி எப்படி எழுதுறதுனா யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் அப்படின்றது தெரியல உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு இன்வால்வ் ஆகுது அப்ப என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்ப்பா தெர்மோடானமிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லாம் யூ சிக்வல் டபிள்யூ பிளஸ் டெல்டா யூ அப்ப ஸ்டேட் ஒன் டூ அப்படின்னா இப்ப டிராவல் ஆகுதா அப்ப கியூ வந்து எப்படி இப்ப எழுதணும் ஒன் ஹைஃபன் டூ அப்ப டபிள்யூ எப்படி இப்ப எழுதணும் ஒன் ஹைஃபன் டூ பிரீவியஸ் கேஸ்ல வந்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லல இனிஷியல் ஸ்டேட் பைனல் ஸ்டேட் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணாதனால கியூ டபிள்யூ மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் இப்ப இனிஷியல் பைனல் டிரா மென்ஷன் பண்றதுனால கியூ ஆஃப் ஒன் டு டூ டபிள்யூ ஆஃப் ஒன் டு டூ பிளஸ் டெல்டா யூ எப்படி எடுத்துறதுலாம் டெல்டா யூ யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் டெல்டா யூ யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் இது இந்த ஸ்டெப் கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும் இப்ப அப்படி இந்த சைடு வந்துருங்க இப்ப வந்து நமக்கு வந்து இந்த இந்த இதுல எது நமக்கு தெரியாத டம்ப நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டெல்டா யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஹீட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஒர்க்கு தெரியாது இல்ல அப்ப ஒர்க்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா நேரா வந்து எழுதணும் அப்ப டபிள்யூ ஆஃப் ஒன் டு டூ கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் ப்ராசஸ் ஏன்னா ப்ராசஸ் ரிமைன்ஸ் பிரஷர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிருச்சு அப்ப இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கப்ப அந்த ஒர்க் ஒர்க்
pressure multiplied by uh, one of the chin or mistake or the other one. Now, I will pressure into D V. Upper three P one Pressure into change in volume. Up in the other one, the Edu Mara, the pressure Mara, the upper one, the Namatania, only let the Edu volume on the change of the other, the integration symbol. Upper one, two, two, change of the DVA. Upper DV integrate plan of our own, V verma, one to two limit apply to the upper epime, upper limit apply to the V two, lower limit apply to the V one. Upper pressure, upper pressure on the Nikim Armapa, either on the P one potano or Evaliza, P two potano or Evaliza, upper P one and Anapola, one not five. Substitute Padigina, V two regatta, V two value, V one regatta, V one value, substitute Padigina, final arm of work on the minus loan, the Nikiba. Our work on the W value minus loan, then I must supply Padigina of the inner meaning. Okay, our final answer on the kilo joule loan. Now, w is equal to uh, in the answer voting na idu vandu kilo joule la varum ipo w um kilo joule la irukku heat um kilo joule la irukku nama direct substitution ku poyiralam appa q is equal to w plus delta u delta u epdi edalam pa u2 minus u1 appa nam kandupidikka vendiyadhu vandu indha delta u illa u2 minus u1 da kandupidikkanum appa inge irukiradha vandu enga kondu poyiralam pa indha left hand side kondu poyiralam appa q minus w potralama appa q irukka edathula minus of 36.0 kilo joule minus 36.6 Upper W is minus 15.75. Substitute in the minus W is minus the minus the plus final answer is minus internal energy is minus decrease Upon a proud of reef punga, other given data, upon a simple involved in Pacono, other than a basic steps. Okay, if I either one thing a substitute punning, either pressure on the kilo pascal, either lemon beat regular, Varamo, the Namakonde, Urku and the kilo jula on the endro, upon a W one kilo jula, Q one kilo jula, but direct a substitution pair lamp, substitute punina, Namakonde, U two minus U one, the Kandubino, upon the Yamantania of Chica, the W one, the left hand side of the Q minus W, pure Kurtha Lado answer, minus to minus W one to minus Lurka, minus the portal in there, internal energy would answer the Namakator, by U two minus U one, another symbol of the lamp, delta U. Up a minus of minus twenty one point eight five kilojoule uh, internal energy decreases in yeah, minus lurk. Okay, up a mono problem is over. Uh, students, if we in the slide, we will problem number 4. This is a very, very important university question and a very, very simple problem also. If uh, you have a quiz, you can handle it. Now, we will approach it. Yeah, piston and the cylinder contains a fluid. If you have a piston and the cylinder, you can have a fluid. And the fluid is it may be a gas or it may be a liquid. Which passes through a complete cycle of four process. Up or non process four non process not a first process one to two or a period of the one parana A to B, B to C, C to D, D to A. Three people the A and drop process achieve a child and another complete cycle. Yenga Aram Kringlo, Angi travel Pandi Mudikringa. Up under the pair the cycle, up in the cycle on the ethanol process involved out the four processes involved out. Okay, up. Upper during a cycle, sum of all heat transfer is upper in the Mari cycle one there in the cycle one in the array of process one carried out out there upper in the process one carried out a e another truth there upper on the yellow amount of heat transfer another than for one seventy kilojoule. If by the NSR of the minus one seventy Aumale on the direct heat transfer in Sulita, heat on the transfer other than another reject other than Arthur, Nama on the minus lay the no, if Aumale summed the minus la put the another, there is no issue. Up a kilo joule, Namako on the in the in the Ella Ella process, so in the cycle and another Trukuba, up in the Ella process and the cycle and Arakumo, the amount of heat transfer Nadaka, minus one seventy kilo joule, Nadaka, up a Q is equal to minus one seventy in the Ella process. Q all Q total minus 170 kilojoule. Upper in the system completes 
100 cycles per minute அப்ப 100 ஒரு per minute க்கு இந்த இந்த சைக்கிள் வந்து 100 cycles வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுது கம்ப்ளீட் தி ஃபாலோயிங் டேபிள் அப்ப இந்த இது ஒரு டேபிள் வந்து அவங்க சம்ல கொடுத்துருக்காங்க இதல இந்த மாதிரி ஹைஃபன் போட்டுருக்க எல்லா இடத்தையும் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணப் போறோம் சிம்பிள் தான்பா சிம்பிள் ஃபார்முலா அண்ட் கம்ப்யூட் தி நெட் ரேட் ஆஃப் வொர்க் அவுட்புட் ஓ ஸ்லாஷ் p அப்படிங்கற அவுட்புட் பா net rate of work output in kilowatts onume illa pa idu vandu very very simple problem ipo process kuduthutanga q vandu edhula irukku pa kilojoule per minute w kilojoule per minute appa delta u kilojoule per minute appa moonume kilojoule per minute la irukku namakku final answer ah mattum edhula ketturukanga kilowatts la ketturukanga na eppadi vandu how to convert kilojoule per minute into kilowatts previous problem discuss pannirundha adu vandu chinna work adu adu and அந்த வொர்க் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹோம் ஒர்க்கா நீங்க எடுத்துக்க போறீங்க ஓகேவாப்பா இப்ப வந்து இந்த டேபிள் வந்து சம்பள கொடுத்திருக்காங்க ஏ பி அப்ப வந்து என்ன கியூ அதுக்கு ஜீரோ அதுக்குரிய டபிள்யூ வந்து கொடுத்திருக்காங்க அப்ப அதுக்கு டெல்டா யூ தெரியாது அப்ப இந்த மாதிரி எல்லா ஹைஃபன் போட்ட இடத்தையும் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் ஓகேவாப்பா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராணத்துக்கு கிவன் டேட்டா எது உமா கிவன் டேட்டா டபிள்யூ நெட் அப்படின்றது நாலு ப்ராசஸ்க்குமே டபிள்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப டபிள்யூ ஆஃப் ஏ பி 2170 w of bc 0 அப்ப w of cd கண்டுபிடிக்கணும் w of da கண்டுபிடிக்கணும் இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணனும் ஆட் பண்ணி ஃபைனலா ஒரு ஆன்சர் வரும் அந்த அதுக்கு பேரு w net அது வந்து உங்களுக்கு ஹோம் வொர்க் ஓகே அப்ப w net is nothing but w of ab plus w of bc plus w of cd plus w of da இங்க சிடியும் டிஏவும் நமக்கு தெரியாது அதை நம்ம ஃபைனல் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து டபிள்யூ நெட் வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேவாப்பா அந்த ஆன்சர் இப்ப எதுல இருக்கும் கிலோ ஜூல் பெர் மினிட்ல இருக்கும் அதை வந்து கிலோ வாட்ஸ் கொண்டு போனோம் அதுவும் உங்களுடைய டியூட்டி சரி சிம்பிளா நம்ம நாளுக்கு நெட் ஆயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் பாத்துருவோம் ஓகேவாப்பா இப்ப வந்து ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியா எழுதுங்க இப்ப ஏ டு பிக்கு ஏ டு பி இப்ப ப்ராசஸ் வந்து ஏ டு பி அப்ப கியூ அப்ப ஏ அப்ப கியூ ஆஃப் ஏ பி எவ்வளவு பாருக்கு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் என்ன போட்டுருக்காங்க டபிள்யூ ஆஃப் ஏபி எவ்வளவு இருக்கு டூ செவன் ஒன் ஜீரோ ஓகே அப்ப அதுக்கு டெல்டா யூ தெரியாது அப்ப நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் கியூ சிக்வல் டு டபிள்யூ பிளஸ் டெல்டா யூ அப்ப கியூ ஆஃப் ஏபி இருக்க இடத்துல ஜீரோ டபிள்யூ ஆஃப் ஏபி இருக்க இடத்துல இந்த ஆன்சர் அப்ப டெல்டா யூ ஆஃப் ஏபி இந்த ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா இது இந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா அப்ப டெல்டா யூ சிக்வல் டு கிலோ ஜூல் பெர் மினிட் இது வந்து ஏபின்ற ப்ராசஸ் கிடையாது அப்புறம் பிசி கேளுதுங்க அப்ப கியூ ஆஃப் பிசி என்ன கொடுத்திருக்காங்கப்பா டுவெண்டி ஒன் தௌசண்ட் கிலோ ஜூன் பெர் மினிட் டபிள்யூ ஆஃப் பிசி ஜீரோ ஜீரோ போட்டுருங்க டெல்டா யூ ஆஃப் பிசி கண்டுபிடிக்க போறீங்க அப்ப என்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் கியூ சிக்வல் டபிள்யூ பிளஸ் டெல்டா யூ அப்ப கியூ கியூ ஆஃப் பிசி இப்ப பிசிக்கு என்ன கியூ இருக்கும்பா டுவெண்டி ஒன் தௌசண்ட் டபிள்யூன்றது ஜீரோ அப்ப டெல்டா யூ அப்ப என்ன வரும் ஆன்சர் அகைன் டுவெண்டி ஒன் தௌசண்ட் கிலோ ஜூன் பெர் மினிட் இப்ப அடுத்த ப்ராசஸ் யாரு சி டூ டி அப்ப சி டூ டிக்கு வந்து யாரு கியூ ஆஃப் சி டூ டி என்னப்பா வரும் Q of C2D டூ டி மைனஸ் டூ டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்ப போட்டுருக்குங்க அப்புறமேட்டு வந்து டபிள்யூ ஆஃப் சிடி நமக்கு தெரியாது டெல்டா யூ ஆஃப் சிடி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்ப இதுல வந்து இந்த மூணு இருக்கு இந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கியூக்குரிய ஆன்சர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருங்க டபிள்யூ வந்து நமக்கு தெரியாது அப்ப டெல்டா யூ வந்து கொடுத்துருக்கா டெல்டா யூ நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருந்தா டபிள்யூ ஆஃப் சிடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்ப வந்து டபிள்யூ ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டபிள்யூ ஆஃப் பிசி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டபிள்யூ ஆஃப் சிடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப யாரு மட்டும் ஃபைனல் பண்ணா போதும் டபிள்யூ ஆஃப் டிஏ மட்டும் கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த நாலு ஆன்சரையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அப்ப இந்த இப்ப இந்த ப்ராசஸ்க்கு பாருங்கப்பா கியூ ஆஃப் டிஏ அப்ப ப்ராசஸ் டிஏல வந்து நமக்கு வந்து எந்த ஆன்சருமே நம்ம கையில இல்ல அப்ப நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அப்ப அதுதான் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் அப்ப வந்து டி டு ஏக்கு கியூவும் இல்ல டபிள்யூவும் இல்ல டெல்டா யூவும் இல்ல அது கண்டுபிடிச்சிடலாமா இப்ப பாருங்க இப்ப கியூ சிக்வல் டபிள்யூ பிளஸ் டெல்டா யூ அது உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப வந்து இதுக்குதான் இந்த இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களாப்பா சம் ஆஃப் ஆல் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப கியூ டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப ஹீட் டிரான்ஸ்பர்னால கியூ அப்ப கியூ டோட்டல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் Q of AB plus Q of BC plus Q of CD plus Q of DA. இது நாளைய ஆட்
அப்ப அது மைனஸ் இருக்கா பெர் மினிட்டுக்கு எத்தனை சைக்கிள் பா ஹண்ட்ரட் சைக்கிள் அப்ப மைனஸ் ஒன் செவன்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டுருங்க அப்ப அந்த ஹண்ட்ரட் இந்த வேலையோட மைனஸ் ஒன் செவன்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்ப கியூ ஆஃப் ஏபி எவ்வளவு கியூ ஆஃப் ஏபி இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு தெரியும் கியூ ஆஃப் பிசி ஒரு வேல்யூ இருக்கு கியூ ஆஃப் சிடி ஒரு வேல்யூ இருக்கு அப்ப எல்லாத்தையும் அந்த சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க கியூ ஆஃப் ஏபி கியூ ஆஃப் பிசி கியூ ஆஃப் சிடி கியூ ஆஃப் டி ஏ மட்டும் தெரியாதுப்பா அப்ப இந்த இந்த ஆன்சர் இந்த சைடு ஆன்சர் இருக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா கியூ ஆஃப் டி ஏ தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவாப்பா இப்ப டிஏக்கு கியூ கண்டுபிடிச்சு முடிச்சிட்டோம் இப்ப அது நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பாயிண்ட் பங்கன் எல்லாத்தையுமே என்ன சொல்லியிருக்கோம்டா இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்படி டிராவல் பண்ணி இப்படி முடிச்சிடுறீங்க நெக்ஸ்ட் இங்க வரீங்க இப்ப நம்ம பாயிண்ட் பங்கன் எல்லாமே நம்மளால ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்ப சைக்கிளிக் இன்டர்னல் ஆஃப் டெல்டா யூ அப்ப என்னது டெல்டா யூ அப்படின்றது சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி எதுக்கு ஜீரோ பண்ணிருக்கேன் அப்ப இன்டர்னல் எனர்ஜின்றது பாயிண்ட் பங்கன் அப்ப சைக்கிளிக் இன்டர்னல் ஆஃப் டி யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப இங்க எத்தனை எத்தனை டி யூ இருக்கும்ப்பா நாலு டி யூ இருக்கா அப்ப டெல்டா யூ ஆஃப் ஏபி பிளஸ் டெல்டா யூ ஆஃப் பிசி டெல்டா யூ ஆஃப் சிடி டெல்டா யூ ஆஃப் டி ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப ஒன்னு ஒன்னு இருக்க இடத்துல சப்ஸ்ட் பண்ணிருங்க டெல்டா யூ ஆஃப் ஏபி எங்க பா இருக்கு இங்க இருக்கு டெல்டா யூ ஆஃப் பிசி இங்க இருக்கு டெல்டா யூ ஆஃப் சிடி இங்க இருக்கு சப்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நம்ம வந்து டெல்டா யூ ஆஃப் டி ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆன்சர் போட்டுடலாம்டா நமக்கு கியூசி கோல் டபிள்யூ பிளஸ் டெல்டா யூ அப்படின்னு தெரியும் அப்ப ஃபைனலா வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இப்ப வந்து ப்ராசஸ் டி டு ஏக்கு கியூவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுட்டோம் இப்ப டெல்டா யூவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டபிள்யூக்கு என்ன போடலாம்பா அப்ப டபிள்யூ சி கோல் டு கியூ மைனஸ் டெல்டா யூ அவ சப்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா டபிள்யூக்கு வந்து டபிள்யூ டி டூ ஏ வந்து இந்த ஆன்சர் வந்து ரெண்டு இருந்து இருக்கு ஓகே ஓப்பா இப்ப நமக்கு பைனல் ஆன்சர் வந்து டபிள்யூ நெட் தானே தேவை டபிள்யூ நெட்ன்றது இந்த நாலு ப்ராசஸ்க்குரிய டபிள்யூ நீங்க ஆட் பண்ணணும் அப்ப டபிள்யூ ஆஃப் ஏபி இந்த ஆன்சர் டபிள்யூ ஆஃப் பிசி இங்க ஆன்சர் இருக்கு டபிள்யூ ஆஃப் சிடி எங்க இருக்கு இந்த ஆன்சர் இருக்கு டபிள்யூ ஆஃப் டி ஏ எங்க இருக்கு இந்த ஆன்சர் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு ஆன்சர் வரும் அந்த ஆன்சரை வந்து கிலோ ஜூன் பெர் மினிட்ல வரும் அதை வந்து டிவைட் பை சிக்ஸ்டி போட்டுட்டு அப்ப சிக்ஸ்டி போட்டீங்கன்னா செகண்ட்ஸ்ல மாறும் அப்ப ஜூன் பெர் செகண்ட் வாட்ஸ் அப்ப கிலோ வாட்ஸ் ஒரு ஆன்சர் வரும் இது வந்து நீங்க ஹோம் ஒர்க் ப்ராப்ளமா நீங்க அந்த இந்த பார்ட்ல மட்டும் நீங்க வந்து உங்க நோட்ல நீங்க காபி பண்ணி அந்த எவ்வளவு ஆன்சர் வருது நீங்க சார்ட்ட வந்து சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவாப்பா சிம்பிள் தான்ப்பா தனித்தனியா ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் வந்து என்னவே என்னென்ன இருக்கு அத டேபிள் பார்த்து அப்படின்ட்டு எழுதிட்டு இல்லாத மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிடுறோம் இந்த நாலாவது ப்ராசஸ் மட்டும் எதுவுமே கிடையாது அப்ப அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வேற மாதிரி மெத்தட்ல நம்ம வந்து நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்றோம் அப்ப கியூ டோட்டல் அப்படின்றத நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் டெல்டா யூ வந்து நம்ம ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்றோம் அப்ப கியூ டோட்டல்ல இருந்து கியூ ஆஃப் டி ஏ கண்டுபிடிச்சிடுறோம் டெல்டா யூ ஈக்குவேட் டு ஜீரோ பண்ணீங்கன்னா அதுல இருந்து டெல்டா யூ கண்டுபிடிச்சிடுறோம் அப்ப அதுல இருந்து டபிள்யூ ஆஃப் டி டூ ஏ கண்டுபிடிச்சிடுறோம் அப்ப இது எல்லாமே நமக்கு எந்த இருக்க எல்லா காலமும் நமக்கு தெரிஞ்சிருது அப்ப எல்லா காலத்துல இருக்க எல்லா எல்லா ப்ராசஸ்டைய டபிள்யூ நம்ம கையில இருக்கு ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா டபிள்யூ நெட் வரும் அந்த ஆன்சரை வந்து டிவைட் பை சிக்ஸ்டி போடணும் சிக்ஸ்டி போட்டீங்கன்னா கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட் கிலோ ஜூல் பர் செகண்ட்ன்றது வாட்ஸ் அப்ப கிலோ வாட்ஸ் நமக்கு ஃபார்ம்ல கேட்டது கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தி ஸ்லைடு சோர்ஸ் தி ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் என்ன பார்த்துலாம்பா இது ஒரு இம்பார்ட்டன் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்பா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பாருங்க எ ஃபுளூயிட் இஸ் ஃபில்ட் இன் ஏ சிலிண்டர் பை ஏ ஸ்பிரிங் லோடட் ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் பிஸ்டன் இப்ப வந்து சிலிண்டர் அப்படி சிலிண்டருக்குள்ள ஒரு பிஸ்டன் இருக்குப்பா அந்த பிஸ்டன் வந்து ஃப்ரிக்ஷன்லெஸ் பிஸ்டன் அதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஃபுளூயிட் இருக்கு ஃபுளூயிட்ன்றது இட் மே பி கேஸா இருக்கலாம் இல்ல லிக்யூடா இருக்கலாம் இதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல எனக்கு உரிய மீனிங் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க தி ப்ரெஷர் இன் தி ஃபுளூயிட் இஸ் ஏ லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி வால்யூம் ப்ரெஷர்ன்றது லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன்ல கொடுத்துருக்காங்கப்பா லீனியர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது ஒண்ணுமே இல்ல இந்த ஏ பவர் ப
அதுக்கப்புறம் பாருங்க இட் தி ஃப்ளூயிடு சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் அண்ட் இனிஷியல் ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேட்னா எப்படா எடுத்து எழுதுவீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரெஷர் பி ஒன் இது வால்யூம் வி ஒன் அப்போ வந்து P1 வந்து இவ்வளவு கிலோ பாஸ்கல் கேபிட்டல் வி ஒன் இவ்வளவு கேபிட்டல் வி ஒன் வந்து இவ்வளவு மீட்டர் கியூப் ஃபைனல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது ரெண்டுமே டிராவல் ஆகி போதுப்பா அப்ப வந்து இது வந்து பி டூ இது வந்து வி டூ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க ஃபைண்ட் தி டைரக்ஷன் அண்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் எவ்வளவு ஒர்க் எவ்வளவு ஹீட் அப்படின்றது மட்டும் கேட்டிருக்காங்க டபிள்யூட வேல்யூ கியூவோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்கப்பா இப்ப நம்ம கிவன் டேட்டா ஜிடின்றது கிவன் டேட்டான்றது தெரியும் ப்ரெஷருக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்படியே எனக்கு எடுத்து எழுதியிருக்கோம் பி V1, initial state நான் எழுதியிருக்குப்பா P2, V2, அது வந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்குரிய ஈக்குவேஷன் அது ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்குரிய அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் W, Q, நம்ம கொஸ்டின் மார்க் கேட்டிருக்காங்க இப்ப டபிள்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம்பா எப்பயும் போல ப்ரெஷர் இன் டூ சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இன்டர்னல் ஒன் டு டூ ஓகேப்பா அப்ப ப்ரெஷருக்குரிய ஈக்குவேஷன் இந்த இருக்கு ஏ பிளஸ் பிவி அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இது வந்து இங்க நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும்ப்பா அப்ப இந்த டிவின்றது உள்ள மல்டிபிளை ஆகுமா அப்ப ஏ வந்து கான்ஸ்டன்ட் தானே அப்ப ஏ வந்து வெளியில எடுத்துருங்க அப்ப இன்டர்னல் ஒன் டு டூ அப்ப டிவி மட்டும் இருக்குமா பிளஸ் பிளஸ் போட்டுக்கோங்க அப்ப பி வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் வெளியில எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் ஒன் டு டூ இந்த வி இருக்கு இந்த டிவி வந்து மல்டிபிளை ஆகும் அப்ப வி டிவி அப்படின்னு போட்டுடலாம் இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இங்க எழுதிடுவீங்க டிவி பண்ணா என்னப்ப வரும் வி அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் விய வந்து இன்டர்கரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஸ்கொயர் பை டூ அதுதான் இந்த ஸ்டெப் அப்ப லிமிட் வந்து ஒன் டு டூ அப்ளை ஆகுது இப்ப நம்ம ஃபர்தரா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்ப்பா தனித்தனியா லிமிட் அப்ளை பண்ண போறோம் இந்த வீக்கு வந்து தனியா வந்து ஒரு அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் இந்த வீக்கு தனியா அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அப்ப போட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்மால் வீங்க ஸ்மால் ஏ தனியா வச்சுக்கிறீங்களா அப்ப இந்த வீக் பண்ணும் போது வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இந்த ஸ்டெப் இஸ் ஓவர் அப்ப இந்த டூ வந்து காமனா வெளியில எடுத்துருங்க அப்ப பி பை டூ காமனா இங்க வச்சுக்கோங்க டூ அப்ளை பண்ண அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னது அப்பர் லிமிட் டூ அப்ப வி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் ஓகேப்பா இந்த ஸ்டெப் வந்து ஓவர் ஆயிரும் இதுக்கப்புறம் பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னா இதை வந்து தனியா அப்படியே வச்சுக்கிட்டாங்க இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலால இருக்கா அப்ப என்ன சொல்லலாம் ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி எழுதலாமா அப்ப வந்து ஏன்றது வி டூ பின்றது வி ஒன் அப்ப ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி எழுதிருக்கீங்க அப்ப இந்த 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 ஈக்குவேஷன்ல இது காமன் டேமா இருக்கு பி மை வி டூ மைனஸ் வி ஒன் அப்படின்றது காமன் டேமா இருக்கு அப்ப காமன் வழியில எடுத்துருங்க இப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிறது யாரு ஏ பிளஸ் பி பை டூ V2 டூ பிளஸ் வி ஒன் இது மட்டும் நமக்கு இருக்கு ஓகேப்பா இப்ப நம்ம ஒர்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறாம்ப்பா இது வந்து ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வி டூ இருக்கு வி ஒன் இருக்கு ஆனா ஏ தெரியும் ஏவும் நமக்கு பியும் அன்னோன் திங் அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது எப்படின்னு பார்த்துலாமா டு ஃபைண்ட் அவுட் ஏ கமா பி அப்ப பிரஷருக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்களாப்பா அப்ப அதை எழுதிடுங்க அதுக்கு அப்ப வந்து பிரஷருக்குரிய ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேட்டை வச்சு எழுதுங்க அப்ப என்ன எழுதுவோம்னா ஏபின்றது கான்ஸ்டன்ட் அது வந்து மாறாது இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு எழுதுனீங்கன்னா பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி வி ஒன் அப்படின்னு எழுத முடியும் ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு எதை எழுதுனீங்க அப்படின்னா என்ன பிடிப்பு மாறும் பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி இன்டு வி டூ அப்ப இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம கையில இருக்கு எப்பயும் போல நம்ம வந்து அஞ்சு பிரால சால்வ் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பி ஒன் இருக்க இடத்துல அது வந்து ஒன் செவன்டி கிலோ பாஸ் கொள்ளும் ஏ பிளஸ் பி ஏ பிளஸ் பி இருக்கு வி ஒன் இருக்க இடத்துல என்ன போடலாம்ப்பா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அதுதான் இங்க போட்டிருக்கேன் நான் இந்த ஈக்குவேஷன்ல இப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பி டூ இருக்க இடத்துல போர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது சம்பள கொடுத்துருக்காங்க ஏ பிளஸ் பி அப்படியே இருக்கு வி டூக்கு பதில என்ன போடலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் போடலாம் இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து கால்சியில வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஏபி வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிடும் இப்ப ஏபி வேல்யூ கிடைச்சிச்சுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும்டா டபிள்யூ ஆஃப் ஒன் டு டூ கிடைச்சிடும் ஏன் இப்ப எப்பவுமே டபிள்யூ தானே போடுவோம் ஏன் இங்க வந்து டபிள்யூ ஆஃப் ஒன் டு டூ போடுறோம் இப்ப இனிஷியல் ஃபைனல் ஸ்டேட்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டபிள்யூ வந்து ஒன் ஹைஃபன் டூ அப்படின்னு தான் நம்ம போடணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்படி எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபைனலா வந்து என்ன கிடைச்சிருது கிலோ ஜூல்ல கிடைச்சிருது ஓகே வ
இப்ப அப்படியே இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க தேர்ட்டி போர் பிளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பி ஒன் இருக்க இடத்துல இந்த வேல்யூ வி ஒன் இருக்க இடத்துல இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்ப எல்லாமே கன்வெர்ட் யூ ஒன் வந்து கிலோ ஜூல்ல வந்துடும் ஓகே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி யூ டூ இருக்கிறது சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து கிலோ ஜூல்ல வருது இப்ப வந்து இந்த யூனிட்ல இப்ப வந்து எப்படி சார் இந்த கிலோ ஜூல் வருதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து லாஸ்ட் ஸ்டைல வந்து நான் யூனிட் கன்வெர்ஷன் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிடுறேன் ஓகே வப்பா அதுக்கப்புறம் பாருங்க பிரஷர் வந்து எதுல பாருக்கு கிலோ பாஸ்கல் இருக்கு வால்யூம் வந்து மீட்டர் கியூப்ல இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப பைனல் ஆன்சர் கிலோ ஜூல்ல வரும் ஓகே வப்பா அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு பைனலா தெரிய வேண்டியது இப்ப டெல்டா யூ வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றது தெரியும் உங்களுக்கு டெல்டா யூ வந்து யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் எழுதலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே வப்பா டபிள்யூ குரிய ஆன்சர் இங்க ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுட்டோம் டெல்டா யூ யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் வச்சிருக்கோம் யூ டூ குரிய ஆன்சர் இங்க இருக்கு யூ ஒன் குரிய ஆன்சர் இங்க இருக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா பைனலா கியூ ஆஃப் ஒன் டூ டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறது ஹீட்டும் ஒர்க்கும் ஒர்க்கு வந்து பிளஸ்ல வந்திருக்கு அப்ப என்ன பா அர்த்தம் நம்ம வந்து ஒர்க்கு வந்து அதுல இருந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற அர்த்தம் ஹீட்டும் பிளஸ்ல இருக்கு அப்ப வந்து ஹீட் வந்து சப்ளை பண்ணிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு மீனிங் பா ஓகேவா இதுதான் வந்து யூனிட் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி ஏபின்ற அன்வன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அன்வன் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி நம்ம டபிள்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து யூ யூக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு அதுக்கு வந்து இனிஷியல் இனிஷியல் ஃபைனல் ஸ்டேட் வச்சு எழுதுறோம் ப்ரெஷர் வந்து இந்த இடத்துல கிலோ பாஸ்கல் இருக்குப்பா வால்யூம் வந்து மீட்டர் கியூப் இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நம்ம கிலோ ஜூல வரும் இந்த யூனிட் கன்வெர்ஷன் நான் பின்னாடி உங்களுக்கு நான் கிளியர் கட்டா நான் சொல்லிட போறேன் ப்ராப்ளம் நம்பர் சிக்ஸ் பாத்துருவோமா இது வந்து ப்ராப்ளம் நம்பர் சிக்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் டியூரிங் தி நான் ஃபுளோ ப்ராசஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் பிப்டி டிகிரியில இருந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆகுது அப்ப இது வந்து இனிஷியல் இது வந்து ஃபைனல் ஃப்ரம் பிப்டி அப்படின்னா இனிஷியல் பாப்ப டி ஒன் இது வந்து டி டூ அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் தெர் இஸ் நோ இஷ்யூ ஒர்க் டன் பை தி சிஸ்டம் ஒர்க் டன் பை தி சிஸ்டம் அண்ட் ஹீட் டிரான்ஸ்பர் பெர் டிகிரி செல்சியஸ் அட் ஈச் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் இஸ் கிவன் பை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் உங்க கையில கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குப்பா டபிள்யூ கோரி ஈக்குவேஷன் கியூ கோரி ஈக்குவேஷன் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இப்ப இதுல இருந்து என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு டெல்டா யூ வந்து நமக்கு வந்து கேக்குறாங்க அப்படின்றத நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே வப்பா டெல்டா யூ கேக்குறாங்கன்னா நமக்கு ஈஸியா வந்து ஃபைனல் பண்ணிடலாம் டெம்பரேச்சர் தானப்பா எப்பயுமே டெம்பரேச்சர் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் பிப்டி அதை வந்து கல்வினு கொண்டு போயிருங்க ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் அதையும் கல்வினு கொண்டு போயிருங்க அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த கொடுத்துருக்காங்களா இது அப்படியே இங்க எடுத்து எழுதிருங்க செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இங்க எடுத்து எழுதிருங்க எடுத்து எழுதிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து டெல்டா யூ கேட்டிருக்காங்கன்றது கொஸ்டின் மார்க் உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப டெல்டா யூ அப்படின்னா என்ன அவ வந்து கியூஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பிளஸ் டெல்டா யூ தானப்பா ஃபார்முலா வரும் அப்ப வந்து டெல்டா யூ மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டீங்கன்னா கியூ மைனஸ் அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து பாருங்க டி டபிள்யூ அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த இருக்குப்பா இது வந்து டோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்ம டி அப்படின்றது நம்ம மாத்திக்கிறோம் நம்ம ஓகே வப்பா டி டபிள்யூ பை டி டி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஈக்குவேஷன் கிளியரா நம்ம எழுதிட்டோம் இந்த டி டி வந்து இந்த சைடு கொஞ்சம் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் கிடைக்கும் மாறுது <laughs> 0.06 கான்ஸ்டன்ட் டம் அப்படியே வெச்சுக்க அதுக்கு அப்புறம் t ஐ வந்து dt ஐ பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா t2 2 அப்ப வந்து அதுக்கு வந்து 1 to 2 லிமிட் வந்து நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகே வா இதுக்கு அப்புறம் வந்து லிமிட் வந்து உள்ள அப்ளை பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டூன்ற ஒரு லிமிட் அப்ளை பண்றீங்க மைனஸ் ஒன்றுன்ற லிமிட் அப்ளை பண்றீங்க அப்ப அதான் அடுத்த ஸ்டெப் எழுதிருக்கேன் அப்ப t2 மைனஸ் ஆஃப் t2 ஸ்கொயர் பை 2 அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப வந்து தனித்தனியா லிமிட் அப்ளை பண்ணிருக்கேன்டா டி டூன்றது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹோல் டேமுக்கு அப்ளை இந்த அப்பர் லிமிட் ஹோல் டேம
உங்களுக்கு ஓகே அப்ப வந்து அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும் போது வந்து இங்கேயும் டி டூ இங்கேயும் டி டூ மைனஸ் போட்டு லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணும் போது இங்க டி ஒன் இங்கேயும் டி ஒன் அது வந்து வந்திருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் கிளியர் கட்டா அப்ப வழக்கம் போல டி ஒன் டி டூ இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்டூட் பண்ண கண்டுபிடிச்சிருக்க ஆன்சர் சப்ஸ்டூட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு வந்து கிலோ ஜூல்ல ஆன்சர் வந்துருது ஓகே அப்ப இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கியூ கண்டுபிடிக்கணும் கியூக்கு வந்து அதே மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு வச்சுக்கோங்க இது அதே மாதிரி வந்து டி டி வச்சு எழுதிக்கோங்க டோ இருக்கு இல்ல டி எப்படினாலும் நீங்க எழுதிக்கலாம் இத வந்து இங்க கொண்டு போயிருக்கீங்களா கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணீங்கன்னா டி டி மாறிடுது அப்ப அதே மாதிரி இக்குவேஷன் இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த டி கியூன்றது கியூன் மாறும் டி டின்றது எப்படி மாறும் வெறும் டி அப்படின்றது மாறும் லிமிட் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இதெல்லாம் வந்து சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் நாங்க உங்களுக்கு காமிக்கலப்பா ஓகே இந்த ஈக்குவேஷன் இன்டகிரேட் பண்றட அப்ப இந்த இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுக்க இத டி கியூ பண்ணீங்கன்னா கியூன் வரும் ஒன் டு டூ டி டி பண்ணா வெறும் டி அப்படின்றது வரும் அப்புறம் லிமிட் வந்து ஒன் டு டூ அப்ப டூ மைனஸ் ஒன்னுக்குறோம் <laughs> இந்த ஸ்லைடு வந்து ஒரு சின்ன வந்து யூனிட் கன்வெர்ஷனுக்காக நாங்க கொடுத்துருந்தேன் நான் எப்படி சார் அந்த கிலோ ஜூல் வருது கிலோ ஜூல் வருது அப்படின்ட்டு இது வந்து ஸ்டெப் வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் நம்பர் த்ரீல பாத்துருப்போம்ப்பா இப்ப வந்து இதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ப்ரெஷர் இன்ட்டு சேஞ்ச் இன் வால்யூம் தானடா அதே தான் இங்க போட்டிருக்கேன் நான் ப்ரெஷரோட யூனிட் எதுல பாருக்கு கிலோ பாஸ்கல் இருக்கு வால்யூமோட யூனிட் மீட்டர் கியூப்ல இருக்கு அப்ப கிலோ பாஸ்கல் எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கேன்ப்பா நான் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பாஸ்கல்னாலும் சரி இல்ல நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னாலும் சரி ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் ஓகே வப்பா மல்டிபிளைடு பை இந்த மீட்டர் கியூப் இப்ப வந்து என்ன செய்யலாம்பா இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணலாமா இதுல அப்ப இங்க இந்த மீட்டர் ஸ்கொயர்ல இந்த இது வந்து இந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் இதுல வந்து இதுல ஒரு ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகி பேலன்ஸ் வந்து மீட்டர் மட்டும் இருக்குமா அப்ப நியூட்டன் மீட்டர் அது மட்டும் இங்க இருக்கு இந்த நியூட்டன் மீட்டர் சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன வந்துடும் ஜூல் வந்துடும் அதனாலதான் ஒர்க்கு வந்து நம்ம பிடிவி ஃபார்முலா போடும் போது யூனிட் வந்து எதுல கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன்டா கிலோ ஜூல்ல கிடைக்குதுன்னு இங்க வந்திருக்கா அதை வந்து இங்க ப்ரூஃப் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் நான் இது வந்து ப்ரெஷர் இது வந்து வால்யூம் இது எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அப்ப ப்ரெஷர் இது வந்து ப்ரெஷர் தானப்பா அப்ப வந்து அது வந்து கிலோ பாஸ்கல் இருக்கு இது எல்லாமே வால்யூம் தானே அது வந்து மீட்டர் கியூப்ல இருக்கு அதுதான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் நான் இது வந்து கிலோ பாஸ்கல் இருக்கு இது வந்து வால்யூம்ல வால்யூம் வந்து மீட்டர் கியூப்ல இருக்கு ஒன் பாஸ்கல் அப்படின்றது ஒன் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்ப வந்து பாஸ்கல் இருக்கிற இடத்துல நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் நான் போட்டிருக்கேன் அப்ப வந்து இது ரெண்டு வந்து அடிச்சு கொடுக்கலாம் நீங்க கேன்சல் பண்ண முடியும் அப்ப இங்க ஒரு மீட்டர் மட்டும் இருக்கும் அப்ப கிலோ மீட் நியூட்டன் இந்த ஒரு மீட்டர் அதை மட்டும் நான் வச்சுக்கிட்டேன் நான் அப்ப இந்த நியூட்டன் மீட்டர் சேர்ந்துச்சுன்னா ஜூல் அப்ப பைனல் ஆன்சர் ஜூல்ல கிலோ ஜூல்ல வரும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இந்த ஸ்லைடு வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நான் ஓகே வப்பா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல வந்து நம்ம அந்த பேசிக் கான்செப்ட் சொல்ற கான்சிஸ்டிக் பார்த்திருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் லாப் திரும்பிக்ஸ் டூ மார்க்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஒரு ஆறு ப்ராப்ளம் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த வீடியோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் வீடியோ நீங்க எல்லாரும் ஃபர்ஸ்டா வந்து கோத்ரூ பண்ணணும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ரிமைனிங் வீடியோஸ்ல நம்ம